¿Qué más? Ah, estamos, 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 estamos. Hoy estaba, estaba contándole a Nacho de unos productos que yo vendo en mi, en mi pyme, que no la voy a nombrar, ¿ah? ¿Para qué voy a hablar de arroba diversión íntima y las cosas que vendo? Pero ahí tengo un cliente frecuente. Y al otro lado del... Oye, estoy puro perdiendo el tiempo. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido, grande, grande. Oye, hay gente, Nacho, que dice que tú y yo nos parecemos. Si te podías sacar los lentes un segundo, sí, 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 porque yo encuentro que no hay ni un parecido. Usted también coméntelo ahí en Facebook, en Facebook Live. No, es igual hay un aire. No, 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 que no te hagan esa maldad. No, pero una, mira, si me dejara el pelo como tú, pues, un aire. Un por aquí pasó. Que no te hagan esa maldad. No, no, oye, ¿cómo está ahí? Bien, bien, bien. Qué bueno, bienvenido a Chile. Bueno, lleváis varios días acá, un par de días. Me imagino que contento, gozando y disfrutando. Gozando, sí, gozando. Todavía no he encontrado a muchos chilenos en Chile. <risa> sí, bueno, está cambiando las cosas, está, está muy movido todo. Y estamos haciendo este Facebook Live con nuestros auditores como protagonistas, así que también vamos a estar leyendo las preguntas que ellos nos manden a través del, del Facebook. Apenas me aparezca la alerta ahí del vivo. Mira, Nacho en Radio Carolina. y nos, no, Oye, pero no, no queda ahí muy claro quién es quién, ¿ah? ¿eh? Somos nosotros. Somos nosotros, mira qué lindos. Increíble, mira mi barriga hermosa. Oye, Nacho, ¿cómo te has sentido con, eh, con.? Bueno, yo iba a decir un año como solista, pero el tiempo pasa muy rápido sí. y ya son más de dos y estamos más viejos y todo. ¿Cómo te has tomado estos dos años? No, no. Estoy no. más viejo, ya, estoy no, más no, viejo. No, Está en la viejo, flor yo de yo la no juventud. Estoy más viejo, papi. Yo tengo lo de Benjamin Button. Eso. Yo voy eh, más joven, ¿oíste? Siempre Eso. más joven. No, bueno, me siento muy contento. De verdad que he vivido experiencias muy lindas. He tenido la oportunidad de colaborar con tantos colegas. En canciones que también se han, han formado, par, ahora forman parte de este fuerte de mi repertorio. Eh, nada, he viajado por todos lados, he, he hecho conciertos hasta en Líbano, en Italia. Wow. De verdad Pero que ha sido una experiencia linda. Una, una de las razones de que dijiste ya voy a estar eh, solo, además tenía que ver con ser un poco más dueño de tu tiempo y pasar más rato en familia. ¿Has podido hacerlo o igual el vicio de la música ha hecho que igual estoy recorriendo y estoy llegando tarde a los cumpleaños y te haya costado? No, porque uno dice, no, si ahora me voy a quedar más a la familia, voy a hacer otras cosas, voy a tener un jardín, un huerto, nada, nada, nada. No, pero sí, sí, o sea, el hecho de ahora poder controlar mi tiempo hace que lo administre mejor, ¿sabes? Entonces sí es verdad que trabajo mucho y sí es verdad que me voy por muchos días de la casa, pero sí siento que en estos últimos dos años he podido compartir el doble con, con mi familia, que he podido dedicarle mucho más a mis hijos, ¿sabes? Son cuatro. Son cuatro, sí. Y a uno es dolor de cabeza, de bolsillo, aquí cuatro. Sí, cuatro, papi. Pero te voy a decir algo, ya, ya mi esposo y yo compramos un televisor respetable <risa> y estamos viendo mucho... Muchas series, o sea, está, estamos haciendo otras actividades en pareja. Ya, qué bueno, qué bueno para bajar un poco. Oye, nos están escribiendo desde Coquimbo, nos está escribiendo ahí Natalia Herrera, Coquimbo, que estuvo terremoteada, terremoto hace dos semanas. Bueno, algunos dicen temblorcito fuerte, los que estábamos allá, eh, terremoto, así que saludos ahí para, para Pero Natalia. Pero todo está bien, todo está bien. Luis ¿verdad? Medina dice que, que hagas más con Anuel. ¿Será ah. que todo es posible en esta vida? Sí, ¿no? sí, sí, Anuel vive, de hecho, en la misma organización donde yo vivo allá en la ciudad de Miami, nos encontramos mucho. Es posible que haga algo con él. Mira, ese no sé si quieres que lo leamos, ¿ah? ¿eh? El de Adrián Lindarte, ¿para qué? ¿Ah? ¿Para qué vamos a sembrar el odio? No, 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 no. Pu puro amor, estamos en Puro amor, amor puro amor, puro amor. No, no, tenga, no, es puro amor, no vamos a hablar de gente oriental, no, 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 no. Puro amor. Amor, amor, amor. amor. Oye, a propósito, ¿cómo estáis con lo que está? Brevemente, porque en esta radio no hablamos de política, brevemente. ¿Qué está pasando en, en Venezuela? Tú eres amigo de Guaidó, ¿no? Sí, sí. ¿Estáis contento? ¿Estáis triste? Pues estoy contento porque es una nueva esperanza. Hasta para ahí nomás podemos hablar de política acá en la y, radio. Y, y ya se dijo. Una nueva esperanza con Star Wars. Con Star Wars. <risa> una nueva esperanza, es una fe que renace. Muy, muy bien. Oye, eh, te estuve viendo en la entrevista con Jaime Bailey. Ajá. Me gustó mucho que dijo que Déjalo era un poco dedicado al otro caballero, ¿no? <risa> no, no, no. Yo creo que Déjalo está dedicado este, a esas mujeres que se empeñan en mantener a, a un, una relación... Este, que está deteriorada, ¿sabes? Yo siento que uno tiene que... Ya cuando uno madura, uno tiene que darle responsabilidad. Uno está más grande, mi Sí, uno tiene, uno tiene que darle un poquito de responsabilidad a la mente también, no solamente al corazón, tiene que ser un equilibrio, uno tiene que estar consciente de que la persona que tienes al lado este, se merezca todo lo que tú le estás dando también y que corresponda a tus sentimientos. No va a tener a alguien a quien le estás entregando todo y te está tratando mal. Sí, no, para que... Déjalo, sea. entonces déjalo. Déjalo, 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 claro. que se vaya, que hoy está llegando más... Eh, vienen contigo, son pu sí... Son fans, son fans, son unas groupies tremendas. Que ellas ellas vienen conmigo, sí. Mira, 
Un saludo, dice a que Cristiano Ulloa. ¿Qué cante, dice Paulina Briseño? Algo cortito, algo breve. Vos estáis medio tomadito la garganta. No, esto, ah, si esto es. Bailarines, podemos si esto es, pero no sé qué quiere que cante. A ver, pregúntale a ella. Un happy birthday, será. No, el. Happy birthday, bailame, bailame. To you. Eh, Yo lo bailo tan lindo. Ah, ¿no? ah, bueno, le voy a cantar un poquito ese de. de... Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte. Para comprenderte mucho menos para darte lo que necesitas Tú siempre solita y él por ahí feliz con sus amantes Déjalo, olvida ya ese tonto y vámonos De ahora en adelante ignóralo No pierdas más el tiempo nena que algo mejor te espera Ojalá que mi polola no esté escuchando de... Ojalá que no la esté escuchando De la canción, oye dice, sí, sí. saludos desde Pucón Dice Dorad Quijada que parecemos hermanos. ¿Viste? Ah, viste, sí, es verdad. Un aire, pero sí, un verdad, ligero aire. Verdad. Sobre yo, todo en el pelo. Yo tengo amigos venezolanos, más vínculo que tengo, excepto la época que mi papá vive en Venezuela. Sí, ¿Ah, sí? De agosto del 82 a agosto del 83, en, en Lechería vivía él. Ahí yo nací yo, amigo. mira. ¿Y, ¿Y naciste cuándo? ¿El 83 también? Ahí nací yo en el 83. ¿Y sí. llegó el 82 en agosto? Mira. ¿No será que...? ¿No será que anduvo por ahí? Ay, Dios mío, ¿será que tu papá es mi papá? <risa> Como en algo raro. Ya, voy, a, voy a llegar a casa a hacer preguntas. Dice un saludo para Ruth. Qué bella voz, dice Camila Alejandra. Gracias, mira, Camila Alejandra. Esto me gusta a mí de la música, que uno le da a cada uno le da distintas interpretaciones. Y definitivamente hay temas que a uno le parten el corazón. E Ingrid dice que esta canción le llegó, le llegó directo al corazón y le hizo tomar decisiones. Mira qué linda Ingrid Flores. Ay, Dios mío, tengo un montón de, de hombres odiándome ahora. Sí, no, pero está bien, pues la sacaste de una pésima, pésima relación. ¿Y la experiencia con el video cómo fue? Porque lo hicieron en Colombia, En, entiendo, Medi ¿no? en Medellín. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Y quién es la modelo? La modelo es una chica... Eh, muy guapa. Muy guapa, muy guapa, sí. Eh, no es tu esposa, no estoy cometiendo un pecado, ¿no? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Muy guapa. Y mi esposa no es celosa tampoco. Ah, no, es muy guapa, era una chica muy guapa y, y, y nada, este, puso todo su talento, no solamente este, como modelo, sino como actriz y, y, y bueno, este, como que personificó a esa chica que, que tiene al novio patán, este, que la trata mal y, este, y esta chica toda dulce. Es ¿Cómo? muy dulce, muy guapa, muy linda. Sí. Y el video también toda una aventura hacerlo ahí. Está muy bonito también, muy bien realizado. Muy... ¿Te gustó? Me gustó. Me o sea, gustó lo mi amigo Marlon Peña, que fue el director del Mira, mira, mira. mira. ¿En, ¿En Medellín fue? En Medellín. En Medellín, Colombia. Qué bella voz, dice Camila Alejandra. Nacho dice, saca más temas de Den Bow, la rompe. Saludamos a Baldo Solor, son uno de los locutores estrella de esta radio también, que nos está escuchando y es fanático de, de Nacho. ¿eh? Saludos, sépalo, mi hermano, saludos. Sépalo, sépalo. Hoy, este año, en los próximos meses, ¿cómo, cómo se vienen para ti? Me imagino, ¿hay un regreso a Venezuela planeado pronto? Bueno, y volvemos a hablar de lo mismo, y volvemos a hablar de lo mismo. <risa> no, yo quiero ir para Venezuela, sí, quiero, quiero. Fíjate, yo he tenido una lucha ya de años este, en contra del de gobierno de Venezuela, sobre todo de Nicolás Maduro y toda esta etapa nueva. Eh, y siento que he hablado bastante, ¿sabes? Siento sí. que, me, que me he expresado bastante. Siento que ahora este, la lucha quiero llevarla a otra a otro plano y que el plano sea poder entrar a mi país y poder hacer por la gente, ¿sabes? Poder llegar y poder aportar eh, con los recursos que, que he podido adquirir durante años de trabajo, poder aportarle a la gente, ¿sabes? Poder llevar medicina, poder... Eh... Y es un trabajo bien, bien duro, bien intenso, pero ahí tú tienes la, la influencia, además, el poder de, de mover masas también para pa poder hacerlo, así que ojalá tengáis suerte en eso. Y próximos estrenos, algo más que se venga este año, porque en los tiempos que vivimos, como que la canción de, de hace dos meses ya te dice, no, esa está vieja ya. Es terrible, sí, sí, es sí, terrible, no, terrible, es un monstruo. Terrible, terrible, terrible. Y fíjate que yo vengo trabajando desde hace tantos años en la música que pasé por la etapa donde en el comienzo de, de mi carrera promocionaba cuatro canciones anuales, que era una canción cada, cada tres, tres meses. meses. Después ya cuando el, este, la cosa va sucediendo mejor, entonces eran tres canciones anuales, era una cada cuatro ah, meses, ya. después eran dos y los últimos dos años fueron una canción anual, entonces de repente cuando yo tomo la decisión de irme de solista pues empieza a salir toda esta este, revolución de plataformas digitales y ahora el público está consumiendo una canción mensual, sabe como que quiere contenido y contenido y contenido, entonces Miren siempre cosas nuevas, siempre, siempre es una cosa nuevas. adictiva y en redes sociales también te, te lleváis bien con ello, arroba Nacho la criatura, ¿no? en Instagram, eh, no, en Instagram es arroba Nacho arroba Nacho, sí, ya, sí se, se lo, Twitter es... yo se lo gané a una, a una marca de, de Nacho, ah de Nacho, mira sí. bueno, no es fácil, no es fácil, oye dice Daniel González, grande Nacho 
Paula Andrea, estamos hablando de Nacho y mete que le mandemos un saludo a su pololo Juan Muñoz. No tiene nada que ver el señor Juan Muñoz. Fuerza Venezuela, escribe Oscar Navarro, déjalo, déjalo. Colombia contigo. Normita Díaz, dice que eres muy famoso en Brasil. Brasil. Bueno, en Brasil este, me ha ido bien gracias a ciertas colaboraciones que, que he hecho. Tuve la oportunidad de hacer el remix junto a French Montana y Two Chains y MC Kevinho de una canción que se llamó Hola Esplazao. Y, y cuesta, cuesta, cuesta hacer esta, estas mezclas, estas fusiones, porque de pronto es con, obviamente con artistas entre sellos, pero tú de pronto podés tener ganas de mirar para el sello al lado, al artista, digo, no es que se quiera cambiar, no se asusten, no se asusten, pero de repente, ni los nombres tampoco al sello del lado, pero te dan ganas de repente, porque la gente está viendo cosas nuevas, frescas, distintas, cuando empezar a repetir, digo yo. Sí, yo, es que uno tiene que diversificar también, Esa, yo creo que uno tiene que ser integral y, y poder adaptarse, sobre todo a la música, a cualquier género, a cualquier ritmo. Dice Nacho, un tema con Don Omar, escribe Walter Órdenes. Felipe Salvatierra insiste en que tenemos un parecido. Ecuador te ama, Nacho, gran artista. Saludos desde Filadelfia, mira, es una ciudadana del mundo. Evelyn Suárez, que también te escribe. ¿Hay próximas visitas, así como estás hoy día en Chile? Saludos, Evelyn. ¿Ah? Así como estás hoy día en Chile, ¿qué viene en tu agitada agenda de viajes próximamente, Nacho? A ver, eh, bueno, voy a ir a Ecuador, que Ecuador es como una segunda patria para mí. Justamente. Eh, Saludos a toda mi gente ecuatoriana, voy a ir al Perú ahora. Eh, voy a ir un, un momento a Argentina durante dos días en este mismo viaje y después regreso para acá eh, le estaba contando a una persona que me estaba preguntando ¿qué quieres hacer? y yo, y yo le dije mira ahora la gente que no conoce Chile ¿verdad? que no ha tenido la oportunidad y la bendición de poder conocer este, este país ha visto, ha visto Chile a través de mis plataformas digitales por lo menos la que, me, la que me sigue a mí ha visto Chile a través de mis redes sociales entonces se nos ocurrió la idea de mostrar un poquito de la vida nocturna de, de Santiago. Entonces vamos a recorrer varias discotecas y vamos a grabar como que la movida nocturna de acá. Entonces vamos a ir a Argentina a hacer varias actividades y después regresamos para acá por cuatro días más para rumbear todos los días. Mira, oye, pero está un poco... Sí, podemos hacer la radio oficial sí, de tu rumba. Sí. Y te voy a decir algo, este es la mejor excusa para yo decirle a mi esposa que voy a ir a <risa> Estoy trabajando, mi amor, estoy trabajando. Pero un poco como youtuber, ¿no? Empezar a compartir sí. más contenido con... Es que de eso se trata, yo creo que estamos viviendo otros tiempos. La gente, por lo menos, o sea, los que me siguen a mí se han conectado mucho con mi pasión por, por los vehículos, se han conectado mucho con mis hijos y mi familia. ¿Sabes? Como que la gente quiere contenido y quiere divertirse y entretenerse. Oye, y cuando, cuando miras para atrás, eh, ¿qué, ¿qué sensación crees que, que tendría el pequeño, el pequeño Nacho, ese que, que estaba en Calle Ciega, que tenía ganas de triunfar, de comerse el mundo, si, si pudiera ver al, al, al Nacho de hoy? Me imagino que estaría muy contento ese, ese adolescente jovenzuelo, orgulloso con lo que has estado construyendo en los últimos en los 35 años de tu historia <risa> yo te voy a decir algo, yo creo que antes uno era más feliz y no lo sabía en realidad ¿Sabe? Cosas más simples cuando, está, cuando estabas en la lucha ¿sabe? porque de verdad que empiezas a recordar eso y uno empieza a apreciar los momentos a través del recuerdo como que ninguno tiene la capacidad de, de apreciar el presente de esa manera entonces yo recuerdo esos momentos de lucha, de andar en la calle de, ¿sabe? Y, y, y lo recuerdo con tanto entusiasmo que siento que, que había muchísima más felicidad en esa época, entonces veo esta época y sí veo un Nacho como que más enfocado más responsable, un padre de familia como que, este, es diferente son más responsabilidades ahora me quedé pensando, me quedé, que de repente nos quedamos tan pegados en el o en el pasado o en el futuro, ¿eh? y se nos olvida que estamos aquí haciendo una sí, entrevista sí. y que hay cientos de personas sí. <risa> conectadas. Y saludamos a Luis Medina, a la familia Medina de Valparaíso. Tomás Alejandro dice, ¿con qué artista te gustaría grabar del trap, del género trap? ¿Con qué artista del género trap? Eh, yo, yo creo que a mí me, me falta grabar, a pesar de que él es más versátil y no solamente del trap, pero me falta grabar algo con Arcángel. Sí, mira, dicen aquí que eh, estoy viendo doble, dice un auditor Ariel, son iguales, solo que uno tiene pelo, el otro está pelado y sudoroso. Ese vendría siendo yo. Saludo a Carlos Arriagada, Ariel, a Tomás, Alejandro, Luis Medina y en especial a Nacho. Muchísimas gracias a nuestro público presente que aplauda muy fuerte y espontáneamente las mujeres se le pueden tirar encima, besarlo, tocarlo. Pueden, les damos permiso. No, Ay, los guardias de seguridad lo impiden, los guardias de seguridad lo impiden. Le damos las gracias, Nacho, por acompañarnos Así en este bro. Facebook Live, por estar aquí con Radio Carolina, que es la más prendida, la número uno de Chile, la radio más escuchada del país. Así que lo hemos pasado muy bien. Saludos a todos los Facebookeros. Saludos, Facebookeros. Gracias por todo. ¡Ay, nos vemos!